Vamos lá então, jovens. Como vocês adoram, sempre vamos aí a mais um vídeo do senhor Baca Gaijin. Prepare-se, porque isso aqui é meia hora de desenrolo. Então pega a pipoquinha, pega uma aguinha, se não foi, pode pausar o vídeo e vai lá e faça isso. E vamos lá, esse vídeo chama Eu Agora Me Torno a Morte. Simbora. A gente veio me perguntar nas últimas semanas aí sobre a repercussão do filme do Oppenheimer aqui no Japão. E que nem eu já falei em live, né? O filme não, não tem nem data de lançamento aqui, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Porque aparentemente acharam que não seria de bom tom lançar um filme aqui, né? Já que o Japão, como vocês sabem, foi o único país na história a ser alvejado por bombas atômicas, né? Justamente aquelas que o Oppenheimer desenvolveu, né? Então, é... eu não vi o filme, não vou falar especificamente sobre o filme. Só que com toda essa repercussão que o filme teve, eu comecei a ver nas últimas semanas várias reportagens falando sobre a relação do Oppenheimer com as filosofias orientais, né? Principalmente a filosofia hindu. Porque aparentemente o Oppenheimer teria citado um verso do Bhagavad Gita, né? Que é aquele poema da mitologia hindu. Aquela parada, né? Do agora me torna a morte e tudo mais, tá ligado? Isso é muito interessante, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu me interesso tanto por física quanto pelas filosofias orientais. E eu acho interessante como realmente tiveram vários físicos no decorrer da história que relacionaram algumas descobertas da física moderna com alguns conceitos das filosofias do Oriente. Né? O Oppenheimer não foi o único. O próprio Einstein chegou a citar a filosofia hindu algumas vezes, o Carl Mano, você imagina um lugar como esse aqui, só que aqui no Brasil. Você estaria com uma câmera de 15 mil reais grudada no seu corpo, exposta, fazendo o que ele faz? O Sagan também cita o hinduísmo em alguns livros. O Heisenberg, o Bohr, o Schrödinger, o Tesla... Enfim, um monte de, de físicos e cientistas acabaram relacionando de alguma forma uma coisa com a outra, tá ligado? E, na minha opinião, <risos> isso acontece especificamente quando a gente joga um olhar ocidental sobre as filosofias asiáticas, né? Porque as filosofias aqui do Oriente, principalmente o budismo, o taoísmo e o hinduísmo, todas elas uh, se influenciaram mutuamente em alguma medida, né? E por isso elas compartilham vários conceitos e em alguns pontos elas até meio que se complementam, né? E eu acho que a diferença tá... Principalmente na forma com a qual você interpreta essas religiões sendo ocidental, né? Porque é evidente que a organização do pensamento ocidental é diferente da oriental, principalmente por uma questão linguística mesmo, né? A forma com a qual os idiomas ocidentais são estruturados faz com que a interpretação dos textos sagrados aqui do, das religiões do Oriente acabe ficando diferente, né? E eu acho que esse é provavelmente o motivo pelo qual alguns físicos ocidentais quando se familiarizam com os conceitos filosóficos do Oriente, acabam relacionando, de alguma forma, com, com, as, com as descobertas da física moderna, né? Não que isso não aconteça no Ocidente, isso acontece também no Ocidente, né? Eu já li sobre alguns físicos conservadores que estavam tentando relacionar a física moderna com o cristianismo, por exemplo, é. né? Mas eu tô vendo agora um, um, um granulado na imagem dele, eu não via antes, cara. A iluminação também dá uma pegada, mesmo com essa câmera pica dele, dá pra... Esse granulado aparece também quando não tá tão iluminado assim nos ambientes mais escuros. E, e a real é que a física moderna, justamente por ser tão contra-intuitiva em alguns aspectos, ela meio que abre essa margem mesmo, né? Pra, pra algumas interpretações filosóficas um pouco mais idealistas, né? Que nem nas religiões, tá ligado? E antes de começar esses vídeos, né? Como sempre, eu gosto de deixar claro que eu não sou nenhum especialista em nada. E ainda assim eu vou falar um pouco de tudo, né? Eu realmente me interesso por filosofia, eu acabo tendo uma visão meio, meio holística da realidade. Então, quando eu começo a falar de uma coisa, eu acabo falando um pouco sobre tudo, né? Mas eu gosto sempre de deixar claro que eu não tenho nenhum objetivo específico nisso, né? Eu não tô vendendo curso, eu não tô pregando nada, eu, não, eu mudo de opinião o tempo todo, tá ligado? Então, assim, eu só tô tentando entender alguma coisa mesmo, né? É um dos poucos prazeres que eu tenho nessa vida de merda. E eu entendo, isso, né, que eu cara. preciso ter responsabilidade. Afinal, eu tô falando pra alguns milhares de pessoas aqui. E por isso eu sempre, né, aconselho o pessoal a não tomar nada do que eu digo como verdade, né? Até porque eu não sou especialista em nada. Eu tenho que tomar cuidado nesse vídeo em específico, porque hum. eu não quero ser mal interpretado, né? Eu, eu não me considero um místico, mas eu acho que algumas pessoas podem tentar me rotular dessa forma, tá ligado? Porque... Uh, Assim, eu quero deixar bem claro, né, que isso aqui é um, não é um vídeo sobre ciência, tá ligado? Isso aqui é uma filosofada das brabas. Cara, ele tá se explicando tanto nesse começo aqui que o bagulho deve ser pica mesmo, velho. Tá ligado? Porque eu acho que existe uma linha muito tênue entre onde termina o materialismo e onde começa o realismo na ciência, né? E eu acho que é mais ou menos aí que eu quero cutucar. 
Porque a questão é que a ciência, infelizmente, não explica tudo, tá ligado? A ciência não tem... Não explica tudo ainda. Tem os métodos necessários pra explicar tudo. E é sobre isso que eu quero falar aqui, tá ligado? A parada, né, começa nessa ideia de que hoje a gente vive num mundo pós-moderno, tá ligado? A gente vive num mundo relativista. A gente se habituou a essa ideia de que não existe uma verdade objetiva. Que tudo depende do ponto de vista, tudo depende dos meios através dos quais você interpreta a realidade. E, e na real, essa percepção é importante para o convívio social, principalmente, né? Porque, de fato, é preciso ter consciência de que cada indivíduo é um indivíduo com experiências próprias, cultura própria, né? Então é evidente que a percepção da realidade de um não vai ser necessariamente a mesma do outro, né? Isso se torna especialmente importante em países como o Brasil, que é tão grande e tão desigual, né? Tem tantas culturas diferentes. Então é preciso saber... Eu fico impressionado com a estabilização da câmera, cara. A minha GoPro, que teoricamente era pra ter uma estabilização braba, quando eu ando parece que eu tô numa moto fazendo rally, tá ligado? Que ao mesmo tempo que a visão de mundo do outro nos parece estranha, a nossa provavelmente também parece estranha pra ele, né? Por isso não faz sentido ficar tentando impor a sua verdade, porque por mais clara que esteja a ideia na sua cabeça, por mais óbvio que pareça pra você que você tá certo, o outro pode estar tá pensando exatamente a mesma coisa em relação a você. Agora, apesar disso, né, o que a gente acaba esquecendo algumas vezes hoje em dia é que relativa é a nossa percepção da realidade, tá ligado? Mas não necessariamente a realidade em si, né? A realidade sempre foi o que ela é, desde o começo dos tempos, né? Desde que o primeiro Homo sapiens pisou na Terra, a Terra já estava girando em torno do Sol. O tempo sempre esteve correndo na mesma direção, a luz sempre esteve acelerando na mesma velocidade. Tá ligado? O universo não mudou de lá pra cá. O que mudou foi a nossa capacidade de perceber o universo. A nossa percepção da realidade é relativa porque ela é sempre mediada pelas condições materiais da realidade que nos cerca, né? do mundo que nos cerca. Então é óbvio que o cara que tem acesso a um microscópio hoje em dia, ele vai ter um conhecimento muito mais profundo da realidade do que o cara que viveu dois mil anos antes dele que não tinha acesso a porra nenhuma de tecnologia, né? Ou seja lá do que for. Quando Aristóteles tentou definir o conceito de valor na Grécia Antiga, ele chegou na conclusão de que o que definia o valor de uma mercadoria era a utilidade de consumo dela na sociedade. Aristóteles ignorou praticamente, né? É... Enfim, eu, eu, esse, esse papo dele tá me lembrando uma conversa muito da hora que eu vou compartilhar com vocês. Mas eu vou deixar ele desenvolver um pouco mais para ver se ele vai mudar um pouco desse tema. Mas eu, eu, isso aqui me lembrou de uma conversa muito foda que eu tive com... com Enfim, a gente vai chegar. Deixa eu ver se ele vai sair desse assunto ou se ele vai continuar nele. O, o, o trabalho humano que era colocado na produção das mercadorias. E isso faz todo sentido quando você leva em conta que Aristóteles vivia numa sociedade escravocrata. Né? Trabalho escravo não tem valor, tá ligado? Você não paga o escravo para trabalhar. Então não teria cabimento imaginar que o trabalho humano transferiria algum valor para o produto nesse caso, tá ligado? Aí a conclusão que o Marx foi chegar dois mil anos depois foi completamente diferente, tá ligado? Porque as condições materiais que mediavam a percepção do Marx no século XIX eram completamente diferentes das que mediavam a percepção do Aristóteles 300 anos antes de Cristo, tá ligado? Sabe que aqui na Ásia, principalmente por influência do budismo, Uh, muita gente considera que o ser humano tem seis órgãos do sentido ao invés de cinco, que nem a gente está acostumado a pensar. Não vi não, Emerson. Não vi não. Bizarro isso aí, hein? Pensar no ocidente, né? O budismo, ele considera a mente como se fosse um órgão do sentido. Assim como a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar, tá ligado? Porque no budismo, eles têm essa noção de que os pensamentos também são formas de interpretar a realidade. Os pensamentos não surgem do nada, tá ligado? Eles são uma reprodução da realidade que nos cerca. Imaginar que os pensamentos sejam produzidos dentro da nossa cabeça é que nem imaginar que os sons sejam produzidos pelo próprio ouvido, tá ligado? Essa é uma frase do próprio Buda, inclusive. E toda essa confusão entre a realidade e a nossa percepção dela acaba se acentuando em Descartes, né? Porque Descartes acreditava que a melhor maneira de se compreender um problema era por meio de uma decomposição analítica, ou seja, dividindo esse problema em pedaços, né? A decomposição analítica é uma das etapas do, do método cartesiano, que acabou por dar origem ao método científico e que se provou, de fato, a forma mais eficiente de, de entender o funcionamento da natureza, né? Por isso que hoje a gente vive num mundo de especialistas, né? As pessoas se especializam num pedacinho minúsculo da realidade, entendem tudo sobre ele, 
e graças a isso a gente alcança tantos avanços em áreas tão específicas né, da, da ciência e da tecnologia. O problema acontece quando a gente afunila tanto o nosso campo de visão que a gente deixa de perceber que aquele pedacinho que a gente está analisando é, na verdade, parte de algo muito maior, tá ligado? A gente recorta a realidade e depois a gente passa a tratar o recorte que a gente fez como se ele fosse a realidade inteira, né? Que nem diz o Shakespeare, a gente se fecha numa casca de nós e se sente rei de um universo infinito. Eu costumo dizer que a nossa percepção da realidade ela é como se fosse uma vidraça, né? A gente chegou ali por volta do século 17 e tascamos-lhe uma, uma martelada no meio da vidraça e ela quebrou, né? Despedaçou ali em milhões de cacos. Aí cada pessoa foi lá, pegou um desses cacos e passou a analisar cada caco individualmente, tá ligado? Aí um dia essas pessoas morreram e os filhos dessas pessoas herdaram os cacos dos pais e os filhos passaram a analisar os cacos sem nem ter visto como era a vidraça quando ela ainda estava inteira. E isso foi passando de geração em geração até os dias de hoje, onde as pessoas muitas vezes analisam os cacos sem nem saber que um dia todos eles compuseram uma mesma vidraça, tá ligado? Cada pessoa foi desenvolvendo um conjunto de signos independente pra descrever cada caco. É, eu não sei. E no fim elas já não percebem que... Acho que talvez seja um... Acho que nesse momento... Eu não sei exatamente ao no que, que ele vai conectar isso, né? Mas se a gente falar isso sobre o conhecimento humano, eu não sei, cara. Eu acho que talvez seja uma... Uma, uma visão exagerada da parada, assim, sacou? Porque essa visão da vidraça, ela tá acessível, né? Só não vai ver o cara que não quer. Aí, assim, essa é uma alternativa. O cara não quer ver o formato da vidraça antes dele analisar o caco ali pra ele fazer uma análise, o que acha até improvável, né? No processo, assim. Mas se a gente fala de conhecimento científico, de... Não, acho que é até meio difícil que isso aconteça nesse processo, né? Essa passagem de conhecimento que vai pra frente, o cara tem que ter... Por que, que ele tá fazendo aquilo, né? O que, que já foi feito daquilo antes e tal? É meio que até um processo, o processo de sair da teoria, né? Pra... Não tem a vidraça, mas você já sabe, caralho. Você, você já viu ela. Se ela existiu em algum momento ao ponto de alguém do processo ter conhecimento sobre ela, como ele tá exemplificando, no exemplo que ele tá dando, tá ligado? Não tem como a vidraça não ter, não ter evidências da existência da vidraça. Não tem como, pô. No, senão, o, o, exe o, o exemplo que ele tá dando é anulado. Ele tá falando de um momento onde existiam os pais, a vidraça existia, existiam os pais, os pais viram a vidraça e passaram pros filhos. Então, cara, se os pais viram, eles registraram aquele processo ali, tá ligado? Esse é o exemplo que ele, tá, que ele mesmo tá dando. Ele não tá falando, por exemplo, do Big Bang, tá ligado? Big Bang, porra, tem, tem aí tem, tem uma visão do Big Bang? Não sei se tem. Aí você tá analisando uma suposta teoria da parada que ninguém viu, ninguém participou, ninguém tava lá. Aí beleza, sacou? Mas se em algum momento a gente tá falando sobre conhecimentos onde teve alguém que tava no processo, se a vidraça nunca foi evidente pra ninguém, aí foda-se as gerações, tá ligado? Se nenhuma geração que tá analisando a parada teve uma visão completa da vidraça que ele tá colocando, foda-se, entendeu? O raciocínio dele todo foda-se, não faz sentido nenhum. Né? Eu não sei, pra mim parece um pouco exagerado, né? Porque parece que a situação que, que quem tá analisando hoje é a mesma situação, com certeza é uma situação melhor. É como se ele falasse que a situação de quem tá fazendo análise hoje fosse pior do que o cara que tava antes, entendeu? Das pessoas que vieram antes. Eu não consigo ver isso, tá ligado? Pra mim não faz sentido, cara. Acho que todo mundo que tá analisando qualquer hoje tem uma visão muito mais completa do que as pessoas que estavam analisando antes, né? Mas às vezes a gente não consegue ver a vidraça inteira, mesmo querendo apenas conseguimos ainda ver. Às vezes quando, pô? Mas do que, que você tá falando, Chado? Tipo no quê? Tipo, dá um exemplo aí de situação como essa. O problema é que cada um tem um, uma perspectiva de como era a vidraça. Não, não tem, cara. Se você tem uma evidência de como a vidraça é, ela tá lá, entendeu? A sua percepção dela, aí beleza, mas a imagem da vidraça tá lá. Você tem acesso a ela, tá ligado? É diferente dela não existir. Ela existir. Existir a evidência e você ter uma análise específica da evidência, outra pessoa ter outra análise específica da evidência é uma coisa. Ela não existir mais, pra ninguém ter uma visão dela, é outra completamente diferente, tá ligado? Que a informação vai se perdendo com o tempo. Não é tão claro como antes. Mas, mas é que tá, do que, que ele tá falando? Que tipo de informação é essa que tá se perdendo com o tempo, entendeu? E qual, qual que é o exemplo que a gente tem disso hoje? É justamente o contrário, pô. As informações que a gente tem hoje, elas estão se acumulando, né, cara? Elas estão se acumulando uma em cima da outra. A gente já não perde informação, já tem muito tempo que a gente não perde informação, tá ligado? Do que que ele tá falando? Esse que é meu ponto. Tá falando de quê, exatamente? Todas elas estão dizendo as mesmas coisas, só que por meio de signos diferentes. 
porque todos os cacos pertencem à mesma vidraça. Hoje a gente tá habituado a entender a realidade como se ela fosse uma colcha de retalhos, uhum. né? Um monte de pedacinhos independentes costurados um no outro. As pessoas, elas já nascem num mundo organizado dessa forma e a partir disso elas vão desenvolvendo opiniões sobre os mais diversos assuntos sem perceber que todos os assuntos refletem uma mesma base fundamental, né? Daí que surge essa percepção de que alguns assuntos são completamente... Eu, eu tô esperando ele chegar nessa base fundamental. Eu acho que vai ficar muito mais claro quando ele definir qual que é essa base fundamental que as pessoas estão esquecendo, tá ligado? Relativos, independentes um do outro, né? Como se fosse uma mera questão pessoal que nem sequer merecesse ser discutida. A situação fica pior quando a gente se fecha dentro de uma dessas representações da realidade e passa a acreditar que a representação que a gente inventou é a própria realidade, né? Esse é o caso dos negacionistas, por exemplo. Eles passam a negar a realidade para viver na representação dela, né? E aqui eu não tô falando só de negacionistas religiosos, hum. né? Eles geralmente são a maioria, os que fazem mais barulho. Mas cientificistas também podem ser negacionistas, tanto quanto religiosos fundamentalistas, né? Só que cada um deles se fecha em um dos aspectos da realidade, cada um deles se fecha em um caco e eles passam a negar os outros, tá ligado? Passam a negar o contrário. Vamos fazer um exercício filosófico, né? Hum. E eu não recomendo que ninguém faça isso no mundo real, porque a sociedade não está estabelecida dessa forma, então se você fizer isso no mundo real, você vai ser esculachado e com razão, né? Mas aqui, especificamente, né, só para fins de reflexão, vamos generalizar a porra toda, tá ligado? Vamos juntar todos os cacos da vidraça, colar tudo com super bonder e se afastar. Olhar para a vidraça bem de longe. Quando você fizer isso, talvez você perceba que quando Platão falava de mundo sensível e mundo das ideias, ou quando Aristóteles falava de física e metafísica, ou quando os filósofos orientais falavam de Ying Yang, quando os doutores da igreja falavam de corpo e alma, quando Descartes falava de substância corpórea e substância espiritual, quando Marx falava de materialismo e idealismo, quando a psicanálise falava de consciência e inconsciência, quando a neurociência hoje em dia fala de racionalidade e intuitividade, talvez você perceba que, de um jeito ou de outro, e guardadas as devidas proporções, é claro, tá todo mundo tentando dizer a mesma coisa. Cada pensador se utilizou de signos diferentes no decorrer da história para tentar descrever uma mesma realidade fundamental, tá ligado? Alguns se, se expressaram por meio de palavras, outros por meio de equações, alguns de forma mais sofisticada do que outros, com objetivos diferentes, em épocas diferentes e, portanto, mediados por condições materiais diferentes. Mas, ainda assim, vários deles chegaram numa conclusão parecida. A conclusão de que, no nível mais fundamental, a realidade é composta por dois aspectos conflituosos, dialéticos, né? E essa dialética é o que mantém a realidade em movimento. A gente vive num mundo dividido entre idealistas e materialistas. Cada um tentando é, descrever a realidade. Em... É, eu acho que o exemplo dele fica muito claro quando ele tá falando de, de, assim, desse aspecto espiritual, tá ligado? Acho que fica difícil aplicar, como eu tava tentando aplicar, sobre conhecimento científico, sobre é, evolução tecnológica, tá ligado? Agora, se você centraliza esse raciocínio só em parte espiritual, religiosa, aí beleza, vai fica muito mais fica fácil de entender do que, o que, que ele está colocando, tá ligado? De essa separação Fa faz mais sentido o raciocínio que ele está colocando. Tá Tudo que tem hoje é registro, o que tem passado era registro de algo que não existe mais. A vidraça continua, mas é, não enxergamos o que temos registro é o que existiu. Mas space continua sendo, cara. Se você fala de conhecimento científico, nada disso é subjetivo, cara. Conhecimento subjetivo, científico é, é, é algo material, é algo direto, entendeu? Não é, ah, eu acho, aí é teoria. O que ele tá falando é algo espiritual, aí, cara, aí beleza, sacou? Essa, essa, esse raciocínio da vidraça, da vidraça fica, fica, fa, faz sentido, sacou? Você encaixa isso em algum lugar, mas conhecimento científico, cara, não, não tem essa não, cara. ...inteira da sua perspectiva, sem perceber que cada um deles só consegue descrever metade. O motor da realidade é justamente a discordância entre os dois. E não um primeiro motor imóvel, né? Como pensava o Aristóteles ou o Tomás de Aquino depois, tá ligado? Resumidamente falando, né? Só para explicar rapidamente. Idealistas acreditam que as ideias vêm antes da matéria. Tá ligado? Eles acreditam que para a matéria existir, ela primeiro precisa ser idealizada. No caso, você primeiro precisa imaginar a casa na sua cabeça para depois botar em prática a construção dela. Tá ligado? É. Por isso, idealistas geralmente acreditam em Deus. Like Toad, cara, por favor, mano, dá uma olhada nas notificações lá no Discord, cara. Sala de notificações, sempre olha o que tá postado na sala de notificações lá. 
Não vai ter CDL essa semana, cara. O check-in só abre no próximo domingo, só. Hum. Porque como eles acreditam que a ideia vem antes da matéria, então toda a matéria que existe no universo teve que ser idealizada antes de ser concebida, né? Idealizada por uma consciência anterior ao próprio espaço-tempo. No caso, só pode ser a consciência de Deus. Agora, os materialistas, também de forma bem resumida, né? Eles pensam exatamente o contrário. Eles acreditam que a matéria vem antes da ideia. O cérebro é a base material da consciência e, portanto, não existe mente sem cérebro. A ciência é materialista, ateus geralmente são materialistas, porque nesse caso não faz sentido imaginar que seria preciso uma consciência anterior a tudo para que no fim houvesse o universo. Muito pelo contrário, era preciso que houvesse todo o universo para que no fim houvesse uma consciência. Né? A casa, para os materialistas, não surge simplesmente de uma idealização, mas primeiro de uma necessidade material do ser humano por abrigo. Tá ligado? A necessidade material é que produz a ideia, é que produz a casa. Até Newton, a ciência era completamente determinista. Porque Newton descrevia o universo ignorando a percepção relativa daquele que o observa. No caso, nós, né? Na física de Newton, nós somos completamente irrelevantes para o funcionamento do universo. E é aí que se perpetua o realismo na, na, na visão de mundo ocidental. Tá ligado? E tudo bem, né? Isso continua sendo verdade até certo ponto. Nós ainda somos um pálido ponto azul no universo infinito, né? Mas o que a física moderna vem nos demonstrando é que o observador pode desempenhar um papel fundamental na compreensão da realidade. E isso é tão simples de se imaginar, né? Afinal, nós somos parte da realidade. Então não faz sentido ficar tentando descrever o universo como se a gente não existisse. Ou como se a gente fosse uma entidade separada dele, observando ele de cima, tá ligado? E quando Einstein percebe que a velocidade da luz é sempre a mesma para todos os observadores, independente das condições em que eles se encontram. Vocês entendem as implicações filosóficas que isso pode ter? Claro, né? A partir daqui, isso não tem nada mais a ver com ciência, tá ligado? Esse não é o tipo de coisa que a ciência pode provar. Porque esse que é o problema, né? Tem uma galera que chega falando que a ciência provou isso e aquilo, né? Mas não é assim. Isso é coisa de gente mal intencionada, né? Que tão, geralmente estão tentando vender curso para arrancar dinheiro de gente desinformada ou até com finalidade política, né? A gente sabe que, que sempre foi assim, né? Tem um monte de gente que usa essas teorias da conspiração e pseudociências aí para justificar preconceito e, e os bagulho mais absurdos. Porque tem coisas que não podem ser provadas empiricamente simplesmente porque elas estão fora da alçada da ciência, né? Então você usar o nome da ciência para esse tipo de coisa é errado. É charlatanismo, né? Mas isso também não pode impedir, obviamente, que a gente tenha a liberdade de poder fazer uma análise filosófica sobre o que essas descobertas da física moderna podem significar, tá ligado? Quando a ciência não dá mais conta, a filosofia tem que resolver. Porque a filosofia é o único meio... Mas é que tá, não vai resolver, né, cara? O fato é que nunca resolve, né? Esse papo da filosofia nunca, nunca resolve porra nenhuma, né, cara? Ela cria questões, né? Até onde eu cresci, né, cara, vendo filosofia, a filosofia é uma parada de perguntas, né? É muito mais de perguntas do que de resposta, né? No final das contas, né? Então a filosofia, ela gera muitas perguntas que, eventualmente, pode gerar respostas, né? Pra, pra alguém, mas ela não vai resolver. Eu acho que essa que é a, eu acho que essa que é a loucura, assim, da parada que, que me afasta tanto do espiritualismo, de forma geral, ou de religião, é que as pessoas, quando elas não têm respostas, elas aceitam qualquer pergunta e qualquer resposta, tá ligado? Qualquer pessoa aceita qualquer, qualquer parada como resposta. Qualquer parada que parece plausível, eu aceito como, como possível, tá ligado? Como a verdade, né? Porque, pô, já que a ciência não resolveu, então alguém fez essa teoria que pode ser possível, que eu não tenho como provar empiricamente, ela passa a ser a minha verdade, ela passa a ser a verdade que eu vou seguir pra frente. Então, eu não sei, cara. Eu, eu particularmente, não, não tenho, assim... É, eu não tenho crença, né, cara? Eu, eu tenho vários motivos pra isso também. Eu não tive referências religiosas positivas na minha vida. Eu cresci ao lado de pessoas de diversas religiões diferentes, é, algumas bem mais intensas do que outras, assim, algumas muito intensas, diga-se de passagem, mas nenhuma delas virou uma referência para mim positiva, tá ligado? Eu sempre tive muitas referências negativas da minha, do, do meu lado, sabe? Do meu lado. Você vai falar, ah, mas teve o cara que fez isso não sei aonde. Ah, mas teve o cara... Não, beleza, tem os caras lá. Mas do meu lado, minha bolha, a minha referência religiosa sempre foi muito negativa, sabe? São sempre pessoas que têm... É, várias, sei lá, mano, limitações, né, cara, que fazem as coisas mais horríveis possíveis em cima do nome da religião, né, porque é pra Deus, ou seja lá qual for a parada. Então, eu cresci tentando ser uma pessoa decente pras pessoas ao meu redor, 
independente do que a religião dizia, né, cara? Independente do que, teoricamente, alguma religião me dizia pra fazer, sabe qual é? Cara, o que que eu gostaria... Aquela base, aquela base que também é religiosa, tá ligado? Pô, faça pro próximo aquilo que gostariam que fizesse contigo, sabe qual é? Tipo, maneiraça, já... já... Pro, pra mim tem funcionado muito bem seguir isso. E as, as respostas que eu não tenho, eu não tenho, mano, tá ligado? E essa ânsia que, que é importante, né, que o ser humano tenha de achar respostas, é importante, tá ligado? As pessoas têm que ter essa ânsia, porque a gente não teria chegado até aqui se não tivesse essa ânsia pelas respostas das perguntas que nós não temos, né? Tipo isso, né? Seria, é, é importante que ela exista, mas, pô, cara, eu não, eu não consigo assumir uma, uma pergunta como resposta. Você quer, sabe o que eu quero dizer? Porque muitas vezes a, a pergunta ela já é assumida como se fosse uma resposta, né, cara? E, pô, eu não consigo. Eu prefiro não ter resposta, tá ligado? Eu, eu prefiro não ter... Eu fico tranquilo de não ter todas as respostas. Eu tô de boa de não ter todas as, as respostas. Ah, por que que... Não é isso, não sei. Não tem explicação, né, cara? Nem na ciência, nem na religião. Tá tranquilo. Eu tô de boa de não ter essa resposta, de não ter materialmente algo que prove aquilo pra mim. Eu posso viver minha vida tranquilo, sabendo que algumas coisas eu não vou saber, né, cara? Algumas coisas eu não... A minha geração não vai saber, tá ligado? A minha geração. Talvez as perguntas que vão ser feitas, as respostas que vão chegar, eventualmente vão dar pras próximas gerações a resposta pra uma pergunta que a minha geração não teve. Como isso acontece, né, o tempo todo. Mas... Eu tô tranquilo, tá ligado? Eu tra tô tranquilo com isso aí, cara. Faço para aquilo que faço comigo. Mano, esta frase ativou minha quinta série. É, na verdade não é bem essa frase não, essa aí você inventou, mas beleza. Meio pelo qual a gente realmente consegue chegar lá na base mais fundamental da realidade. Onde nenhuma observação pode ser feita e nenhum signo pode ser expresso. Porque se você fizer um esforço filosófico, você consegue interpretar a velocidade da luz como sendo uma constante física que pressupõe a existência de vida inteligente no universo. Porque se não houvesse nada no universo que, em algum momento, fosse capaz de observar e interpretar a realidade, a velocidade da luz seria uma constante sem função. Afinal, a própria constatação de que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores já implica na existência de observadores, tá ligado? Isso é extremamente contraintuitivo, porque é muito fácil de a gente pensar, pô, nada a ver. Porque mesmo que não tivesse nada consciente no universo, a luz ainda assim teria 300 milhões de metros por segundo e foda-se, né? Sim. Mas essa é uma conclusão rasa do problema, mano. A situação ela é tão contraintuitiva que se torna difícil de organizar a ideia nos modelos de linguagem que a gente tem disponível. Mas o que eu quero dizer, ou o que eu tô tentando dizer, é que para uma pedra, a mecânica clássica continua descrevendo todo o universo perfeitamente até hoje. Dá para entender isso? Né? O fato de o espaço-tempo contrair e expandir para garantir que a velocidade da luz sempre se mantenha constante é uma característica do universo que só tem função para observadores conscientes. A pedra não percebe a realidade, tá ligado? A pedra não tem nenhuma noção de espaço e tempo. Então, para a pedra. Cara, tem, tem, vários, tem vários exemplos, assim, vários exemplos práticos para isso, tá ligado? Assim, vários exemplos que são mais compreensíveis para essa parada do que ele está querendo dizer de que a realidade é o que ela é independente da nossa percepção, saca? Teve uma... E esse é um vídeo bem nada a ver, totalmente fora disso, mas que eu acho que diz quase a mesma coisa. Tipo, se aparecer, por exemplo, um cara que fala russo, e esse cara xingar você de todos os nomes possíveis que você puder imaginar, imaginar cara. Todos os palavrões possíveis que alguém puder te xingar, só que em russo. O que, que você vai sentir? Absolutamente nada, tá ligado? Absolutamente nada. <risos> Porque você não sabe o que o cara tá falando, mano. Então foda-se, tá ligado? Você não tá nem aí, sacou? É com... Whatever, foda-se, né, cara? Mas se aquilo tiver em português, porra, você vai sentir todo o ódio da parada. Mas qual que é a diferença, entendeu? Quem é que deu valor pra parada? Por que, que no, no primeiro momento você não sentiu nada? Porque não tem, você não dá valor pra parada. Você deu valor pra aquilo, né? É você que embutiu valor às palavras que foram dadas. Ou você que tirou o valor totalmente porque você não tava entendendo. Então foda-se, né? Então, quem é, o, quem, é, quem é realmente que tem o poder sobre a parada, sobre o que ela é ou não é? Essa visão é muito louca, né, cara, da parada, né? E, e assim, apesar de ser um, um bagulho completamente diferente do que ele tá falando, totalmente fora da, da situação, é mais ou menos o mesmo raciocínio, cara, de que as coisas são o que são, mano. A gente que tem consciência, a gente tem a capacidade... É basicamente, a gente tem a capacidade de fazer merda, né? A gente tem a capacidade tão grande de fazer merda que é pegar um bagulho que é claro como a porra de um objeto, né, cara? É pegar um garfo, uma faca e falar, cara, não. 
eu acho que isso aqui é um carro. Eu acho que é um carro. Por quê? Ah, porque sim, se eu colocar assim aqui, pá, eu acho que dá para virar um carro. E isso aqui virar uma discussão. Se eu jogar isso aqui no Twitter, vai virar uma discussão, mano. Se eu colocar no Twitter que eu acho que isso aqui é um carro, vai ter um monte de gente lá discutindo se isso aqui é um carro ou um garfo, tá ligado? Ou se é uma faca, talvez, né, mano? Mas no final das contas, a porra é um garfo, mano. <risos> Foda-se, né, cara? Nossa capacidade de distorcer a porra toda, né, mano? Agora, a pergunta que eu faço é... Cara, será que é tão ruim isso, tá ligado? É porque, cara, esse, esse raciocínio que ele tá colocando são reflexões que, assim, sinceramente, eu já, já tive conversas, inclusive, sobre isso aqui, né? Até uma conversa que eu queria trazer pra vocês. E, cara, esse vídeo vai ficar longo mesmo e é interessante essa porra toda, porque a minha esposa, a Joana, ela é muito religiosa, né? E eles... É... E, assim, é, um, é uma religião também que, que, assim, beleza, são religiosos. E aí eles, ela queria me apresentar isso, né, cara? E eu conversei com um dos, é, dos mentores né, deles, assim, né? E eu lembro do, da conversa que a gente teve, foi muito da hora, assim, porque ele tava me falando as coisas, né, sobre ele, sobre as, as coisas da, da religião e tal. E eu lembro que em algum momento ele, ele, ele mencionou que eles, é, que eles valorizam muito o belo, né? O, o belo do mundo, né, cara? E essa beleza, ela, ele colocou isso de uma forma muito subjetiva, assim, muito romântica, né? O belo não só como beleza, tipo, de imaginar algo bonito, mas o belo de uma forma mais, até assim, como é, a gratidão como algo belo, né? Ele, tipo, colocou, ele colocou o belo como se fosse tudo de bom, tá ligado? Tudo que é bom é belo, tipo isso assim, né? E a pergunta foi porque eu, que, eu, que eu questionei a ele, né? Sobre essa concepção de belo, é, e eu só tô falando desse trecho específico da conversa, é que, tipo, cara, como é que você vê um pântano sujo e fedorento? Ele é belo pra você, tá ligado? Ele, de, na, na resposta, não era belo pra ele, tá ligado? Mas, pra outras criaturas que vivem no pântano, aquilo ali é o paraíso, né, cara? Aquele odor que pra gente é insuportável, aquele, aquela visão que muitas vezes também não é nada bonita, da perspectiva de quem vive ali, dos seres que vivem ali, aquele é o paraíso, né, cara? Então... Quem é você pra definir o que é belo, tá ligado? <risos> Quem é você, né, cara? Quem é a sua religião pra definir o que é belo? Porque no final das contas é isso aqui, né? O pântano é o pântano, mano. A gente é que tá definindo o que é belo e é feio, tá ligado? A gente é que tem essa capacidade de merda de definir que isso é feio, isso é, é, é bonito, isso é ruim, isso é bom. Mas, cara, no final só é, mano. O bagulho é, é um pântano, fim. Né? Fim da... da da caracterização, tá ligado? A gente é que coloca os adjetivos em cima do bagulho, né? E a gente ainda cria várias outras questões em cima dos adjetivos que a gente criou. A gente inventou um adjetivo pra parada e em cima desse adjetivo a gente se organiza, né? A gente se organiza de cara, eu sou do grupo que gosta do belo, eu sou do grupo que não gosta disso. E a gente vai fazendo merda em cima de merda, tá ligado? Que é basicamente essa parada, né, cara? Porque as coisas são o que elas são, mano. A gente é que tem a capacidade de distorcer adicionando adjetivos a elas, né? Não faz diferença se a velocidade da luz é constante ou infinita ou se o espaço-tempo é relativo ou não. Para a pedra, a gravidade não precisa ser uma deformação no espaço-tempo. Ela pode simplesmente ser uma força de atração entre dois corpos, como na teoria mecânica, tá ligado? Na, na, na mecânica clássica. E a partir do momento em que você entende que as leis da física nada mais são do que signos que nós desenvolvemos para descrever a realidade, você percebe que a relatividade geral, por exemplo, só poderia ser descrita por seres como a gente, que possuem as estruturas sensoriais e cognitivas para perceber o espaço-tempo como a gente percebe. Se o nosso organismo fosse diferente, as leis da física também seriam diferentes, simplesmente porque nós não perceberíamos a realidade da mesma forma. Tá entendendo? No caso, essa foi justamente uma das grandes revoluções da física moderna. Né? A física moderna trouxe um observador consciente para a história e com isso a gente começou a perceber que o universo, por algum motivo, parece convergir para o nosso entendimento dele. Que nem o próprio Einstein disse, né? uma, uma das frases mais famosas dele. A coisa mais incompreensível sobre o universo é o fato dele ser tão compreensível. Porque é evidente que o espaço-tempo não é uma ilusão criada pelo nosso cérebro. O espaço-tempo é uma estrutura física do universo que permite que seres conscientes consigam entender alguma coisa, tá ligado? A constância da velocidade da luz, para todos os observadores, é o que garante que todos os observadores percebam a cronologia dos eventos de uma forma que faça sentido, né? Einstein entendia as implicações filosóficas da física moderna, assim como Oppenheimer 
e tantos outros físicos que buscaram referência nas filosofias orientais. E como se tudo isso não bastasse, algum tempo depois vem a física quântica e demonstra, uhum. dentre tantas outras coisas, que a função de onda das partículas subatômicas colapsa quando interage com o observador. A física quântica demonstra empiricamente uma natureza probabilística que foge da nossa percepção sensível. Né? Não é como se a física quântica fosse uma teoria incompleta que ainda não dá conta de demonstrar um aspecto oculto da realidade. Não. Não tem nada oculto. Tá ligado? A realidade é isso, mano. Os nossos órgãos do sentido são o que são. A gente não consegue, por exemplo, observar um buraco negro diretamente. Mas a gente sabe que eles existem porque, primeiro, a matemática fundamenta a existência deles. E, segundo, porque a gente consegue observar as manifestações gravitacionais de um buraco negro no espaço. Na física quântica é quase a mesma coisa, tá ligado? A gente observa as manifestações do evento e não o evento em si. Mas a matemática e os experimentos demonstram que o evento, embora não possa ser observado diretamente, existe. Cara, vocês têm que parar de ficar associando o raciocínio inteligente com maconha, velho, na moral mesmo. Hum. Se fumar maconha fizesse que você tivesse minimamente as reflexões que ele tava aqui, aí sim eu diria que todo mundo tinha que fumar maconha mesmo, cara. Aí tinha mesmo. Isso, isso também é extremamente hum. contraintuitivo, porque é muito mais fácil da gente conceber a ideia de que o gato de Schrödinger já estava vivo ou já estava morto desde o começo. Você só não tinha conhecimento do estado dele antes de abrir a caixa. Mas essa também é uma interpretação rasa do problema. A matemática demonstra que o gato está num estado de superposição. E o que tira ele desse estado é justamente a observação. Portanto, é impossível observar a superposição em si, só a manifestação aleatória dela que pode ser tanto o estado vivo quanto o estado morto do gato. Filosoficamente falando, deixa de ser como se nós estivéssemos meramente observando a natureza se manifestar, mas como se nós fizéssemos parte da manifestação. E que nem eu falei, é preciso deixar claro né, que, obviamente, a física moderna não prova de forma alguma que o universo foi feito para gente ou que a gente tem algum tipo de poder sobre a realidade. Né? Até porque o colapso da função de onda é aleatório. A gente não tem poder nenhum sobre nada. Né? Esse tipo de pensamento emerge principalmente de uma interpretação intuitiva das religiões abraâmicas, né, que entendem Deus como uma entidade separada da realidade, como se todo o universo tivesse sido planejado por um Deus anterior ao espaço-tempo, com a é finalidade... Não é que ele viajou, cara, ele não tá viajando, é que ele tá falando com base em vocês conhecerem tudo que ele tá falando, tá ligado? Essa que é a diferença. Ele tá falando sobre vários assuntos separados, com base em você, vocês saberem de tudo. Ele chegou ali e meteu um gato de Schrödinger como todo mundo soubesse o que é, entendeu? Todo mundo sabe o que é a teoria ou... Esse, esse, esse raciocínio do gato, todo mundo sabe? Não sei, mas ele tá falando, ele tá falando, ele não, ele não perdeu o tempo explicando o que que é, tá ligado? Se você sabe, beleza, se não sabe, foda-se. É basicamente o que ele tá fazendo aqui, ele tá falando de várias, várias paradas complicadas, tá ligado? E tá falando como se todo mundo soubesse, entendeu? Fala como se todo mundo soubesse. Se todo mundo soubesse, se, se, se você sabe, beleza, se você não sabe... Foda-se, entendeu? O problema é seu, cara. Não é que ele tá viajando. Ele só tá agindo como se você soubesse do que ele tá falando. Tá? Se você não sabe, cara, sinto muito. É tipo isso. É, mas eu sinto muito, entendeu? Infelizmente, o vídeo já tem 30 minutos. Se ele fosse explicar cada teoria que ele tá aqui, meu, aí seria um, um filme, né? Uma série de 25 episódios, né? Tá maluco, né? Antes de nos abrigar, né? O que não faz muito sentido pra mim. Ao invés disso... Eu acho sensato afirmar exatamente o contrário. Uma interpretação filosófica... Mas, cara, ele tá usando todos os raciocínios que ele tá usando são simplesmente pra falar sobre a mesma coisa, que é o quanto a ciência tem, o quanto da nossa percepção da realidade tem a ver com o observador, tá ligado? De todas essas teorias que ele colocou, ele sempre coloca como isso, a interpretação simples da... Para... Que é a interpretação simples da coisa. E é ignorar o observador, né, cara? Então, ele tá todo o raciocínio que ele tá fazendo é em cima disso, de que a realidade ela é o que ela é, independente do observador. E como em todas essas teorias que ele colocou, em todos esses pontos que ele colocou, o observador ele tem um fator pré-determinante na forma como a gente geralmente concebe a realidade, tá ligado? É isso que ele tá fazendo. Então, ele tá usando vários exemplos diferentes para falar da mesma coisa, para exemplificar a mesma coisa da física moderna, pode nos levar à compreensão de que nós somos uma parte intrínseca da realidade. O universo faz todo sentido pra gente simplesmente porque nós somos uma parte inseparável dele, né? Esse é o princípio antrópico que o próprio Stephen Hawking já fazia questão de assimilar na, nas teorias dele, né? Não faz sentido pensar num universo sem observadores da mesma forma que não faz sentido pensar numa laranjeira sem laranjas, tá ligado? Nós somos uma consequência natural da evolução do universo 
E não tinha como ser de outra forma. Tá entendendo? Existe uma relação simbiótica entre o observador e o universo, entre o idealismo e o materialismo, onde a matéria produz as ideias e as ideias reproduzem a matéria. Esse é o motor da realidade. É que nem um arco-íris, tá ligado? Eu tenho certeza, mano. Tenho certeza que se eu sair perguntando para as pessoas na rua hoje em dia o que, que é preciso para que surja um arco-íris no céu, a gigantesca maior parte das pessoas vai me dizer que é preciso de sol e chuva. Tá ligado? Alguém mais informado pode me dar algum, algum detalhe mais técnico sobre a umidade do ar, a refração da luz, ou seja lá o que for, tá ligado? Mas eu tenho certeza, tenho certeza que praticamente ninguém vai me dizer que para haver um arco-íris no céu, além do sol e da chuva, é preciso também de um ser vivo consciente observando o arco-íris. Porque se não houver o aparelho ocular de um ser vivo posicionado no ângulo correto em relação à luz e à umidade para captar a refração, não tem arco-íris. Se não houver um cérebro consciente por trás do aparelho ocular para interpretar e designar o evento arco-íris, não tem arco-íris, tá ligado? O observador é tão essencial para a existência do arco-íris quanto a própria água ou a própria luz. Mas a gente é habituado a viver nesse mundo mecânico, realista, como se nós fôssemos uma entidade separada da realidade e a realidade pudesse simplesmente acontecer sem a gente. O que eu quero dizer é que se você tenta descrever toda a realidade a partir do idealismo, Deus fica de fora da equação. Se você tenta descrever toda a realidade a partir do materialismo, o próprio homem fica de fora da equação. Como se sempre fosse necessário haver uma consciência observando a coisa toda de cima, tá ligado? Seja Deus ou seja você mesmo. Como se o universo pudesse ser observado de fora, que nem uma máquina que funciona de forma automática e independente do observador. Agora, quando você compreende que a realidade não é nem física e nem metafísica, mas uma relação simbiótica das duas coisas, Aí você percebe que o universo não tem nem dentro nem fora. O universo não tem é, começo nem fim. Lá, tá ligado? A realidade vai e volta num paradoxo de bootstrap, é. desprovido da necessidade temporal de origem ou finalidade. A coisa toda existe por si só. Tá ligado? É que nem uma fita de Moebius ou uma garrafa de Klein. Tá ligado? No caso, é... nem então, o ovo... Aí quando eu falo essa parada de ah, pô, a filosofia gera mais perguntas do que respostas, é exatamente isso, tá ligado? Porque eu não exatamente concordo com ele, sacou? Talvez eu seja materialista demais. Provavelmente a meu, minha, minha, minha inclinação é muito mais pro materialismo. Certamente ela é, né? Então, tipo assim, cara, é, eu, por exemplo, não consigo... Eu não consigo ver essa importância tão grande da gente, não, tá ligado? Essa importância do observador, pra mim, ela não é tão grande. Assim. <risos> eu não consigo ver mesmo, sacou? Eu caminharia pela direção. Só que, no final das contas, é meio que um foda-se, né? Porque, tipo, nada... Nada disso pode ser... Como, é, como que você comprova que a realidade ela é o que ela é, independente do observador, se a gente nunca vai poder estar tá lá para observar? Tá ligado? Assim, não tem como, entendeu? Tu não, tu não vai estar tá lá. Então, assim, a gente não tem como empiricamente provar porra nenhuma disso, entendeu? Então, eu, nem eu, nem ele, nem eu, nem ninguém vai poder... Sei lá, eu acho, né? Que a gente nunca vai poder provar isso na prática. Vai ficar sempre na, 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 no âmbito da teoria, tá ligado? A parada, né? É, é um paradoxo infinito, tá ligado? Então fica nessa, tá ligado? Será que é? Será que não é? E pá, como é que você vai provar que é e que não é? Você... Então, assim, é, é um bagulho que pra mim não chega em lugar nenhum. Ah, no final das contas, porque tipo, aonde que ele quer chegar no final das contas, tá ligado? Eu acho que é esse que é o ponto, né? Aonde que ele quer chegar com esse raciocínio? Porque, novamente, a gente chega aqui, pra mim, no cume da filosofia, que é esse. Você gera perguntas que vão te corroer por toda a eternidade. Talvez você nunca tenha a resposta pra elas. E é isso, tá ligado? <risos> É um bagulho que, pô, é, pra mim é foda. Eu, eu gosto de trabalhar com perguntas que tem alguma chance de eu chegar em uma resposta, tá ligado? A filosofia, porque questionar o estado das coisas é o princípio de tudo. Então, negligenciar a filosofia é como negligenciar a ciência. Cara, é, mas eu não sou um filósofo, né? Nem você, nem ninguém. Nem, a maioria não é, tá ligado? Um filósofo vai poder ficar a vida, inteira, a vida inteira, talvez, passando, vivendo em cima de uma pergunta que ele precisa responder, que talvez ele nunca consiga responder. Eu não, tá ligado? Eu não. Você provavelmente também não, né? Eu duvido que a maioria de vocês vai sair daqui e vai gastar mais de cinco minutos pensando sobre se a realidade depende de um observador ou não, sacou? A maioria de nós não vai se importar com isso. Daqui a cinco minutos eu vou passar outro react e a gente vai estar tá, provavelmente rindo pra caralho. E foda-se se a realidade depende de um observador ou não, né? E eu acho que esse é o, meu, é o meu ponto, né, cara? Quantos de nós, de fato, coloca questões tão... É porque, cara, quando você fala de filosofia, você vai de questões, questões muito simples a questões extremamente complexas, tá ligado? 
Essa é uma questão extremamente complexa, extremamente complexa, e que provavelmente nenhum de nós vai viver o suficiente para responder ou ver a resposta. Entendeu? Então, cara, o que eu vou fazer com isso? Essa aqui eu descarto. Eu trabalho num âmbito muito, numa frequência muito menor, que é a frequência do meu, de eu mesmo, né, cara? Como tentar compreender eu mesmo, como eu me comporto com o mundo, como eu me comporto com as pessoas ao meu redor, como as coisas que me afetam, me afetam, por que, que elas me afetam desse jeito, como eu posso tentar lidar com isso melhor, que já é um trabalho do caralho. Você se autoconhecer o suficiente já é um trabalho absurdo, já é um processo de questionamento infinito e constante, permanente, retilíneo, que não acaba nunca, né, cara? Então, pô, se eu coloco questões como essa, nesse nível, num grau de relevância muito foda pra mim, cara, eu não, não saio nem do lugar, não levanto nem da cama, tá ligado? Não levanto nem da cama. E essa é uma das várias questões extremamente complexas e relevantes que, meu irmão, não, não te, eu não tenho como encaixar isso, entendeu? Eu não consigo encaixar isso na minha lista de prioridades. Eu admito, eu sei, admito e vivo tranquilo sabendo que esse nível de questão não cabe pra mim, não cabe na minha vida hoje, tá ligado? E vivo de boa. A questão é você e você. Vai bancar o filósofo e vai me falar que você tá gastando a tua cabeça com isso? Você, tá, você acorda todo dia pensando, caralho, como eu vou resolver o problema da concepção da realidade, se ela precisa ou não de um observador? Vai mesmo. Bom, sua live depende do viador, então, bora lá. <risos> a, minha live de... a minha live definitivamente depende dos observadores. É, definitivamente, é true. Todos nós somos, todos vivemos em uma realidade, criamos uma realidade, mudamos a realidade. Essa seria macro, micro, envolvimento filosófico. A realidade continua rotacionando. O que fica, pergunta que você vai pular a realidade, porque aí conhecemos efeitos de outros resultados. Dá pra dizer que esse é o teu caco? Esse é meu caco. É, pode-se dizer. Esse é meu caco, é. Pode-se dizer, cara. É meu caco, é. Não sou filó, filo, mas com isso... É, mas com isso... Mas trabalho com isso, pois sou psicólogo. Mas a afirmação no qual não é provar que seja um filósofo ou não, mas entender que ela é necessária. É só de você estar se questionando, você está falando de autoconhecimento. Você está filosofando. É, então, cara, sabe uma parada que eu sempre odiei na minha vida, cara? Tipo assim, e assim, desculpa, eu não quero direcionar isso pra você, tá ligado? Mas eu tenho, assim, eu tenho referências de psicólogos muito ruins na minha vida também, tá ligado? De pessoas próximas, né? Eu nunca fiz terapia, mas eu conheci mais psicólogos como amigos do que eu gostaria, tá ligado? É, e é foda, assim, é uma, é uma referência muito ruim que eu não sei como tirar, tá ligado? Porque eu, eu, gostaria de conhe... eu gostaria de ter mais referências de amigos psicólogos que eu falasse, caralho, que da hora, que exemplo da hora, sacou? E quando eu ouço as, as pessoas que eu conheci que fizeram psicologia e fizeram filosofia, cara, a forma como elas retratam os motivos que elas... os motivos que elas tiveram pra fazer isso são muito, assim, decepcionantes, né, cara? No mínimo pra dizer, tá ligado? E uma coisa que elas costumam fazer com muita frequência, ou faziam, né, porque eu já tô muito distante de todas elas, na verdade, é essa necessidade de categorizar as coisas, de dar nome pras coisas. É mais importante dar nome pras coisas do que falar sobre elas de fato, tá ligado? É mais importante você qualificar aqui, olha, tá vendo? Você falou que não é filósofo, mas, ó, isso que você tá fazendo se enquadra na lei de não sei o quê, que não sei o quê, logo você está filosofando. É mais importante para essas pessoas dar um nome para a parada do que falar sobre o que está acontecendo de fato, tá ligado? Ah, então você está questionando você mesmo? Que da hora, cara. É muito bom você questionar você mesmo. Não, não. O importante é mostrar que ele tem conhecimento o suficiente para categorizar aquilo dentro de um determinado lugar que é importante para ele, tá ligado? Tipo, ah, cara, você está filosofando. Foda-se o que você está me dizendo, cara. Eu só, preciso te, te, eu só preciso fazer você saber que eu tenho conhecimento suficiente pra definir e categorizar isso com base em estudos que eu fiz e não sei o que e tal. Isso, cara, é muito chato, é cansativo, tá ligado? É muito cansativo, assim, porque é a necessidade que... que é, é, novamente, como eu disse, eu não tô direcionando isso pra você, mas com base no meu pequeno mundinho e nas pessoas que eu conheci e nas decepções que eu tive ao longo desse caminho, cara. Mas eu sempre continuo falando, cara, que fique muito claro, tá? Eu acho que todo mundo que não consegue fazer essa autoavaliação de si próprio, essa autoavaliação, né? Porque tem autoavaliação de si próprio é foda, né? Mas que não consegue fazer essa autoavaliação, essa busca por si mesmo, de se conhecer, cara, faça terapia, mano. Porque eu tenho referência de pessoas que fizeram terapia 
e conseguiram, porra, mano, atingir coisas que talvez nunca conseguissem sozinhos, tá ligado? Então eu não quero des... eu não tô desmerecendo a necessidade de psicólogos, a necessidade de, filo... de, filo... de... de pessoas que fazem filosofia, eu não tô desmerecendo a necessidade de você, inclusive, fazer a terapia. Cara, super, pra todo mundo que chega aqui com alguma coisa, eu sempre falo, cara, busca terapia, mano, faz. Porque é importante, se você não consegue trilhar esse caminho sozinho, vai pra terapia, cara, vai ser maneiro, tá ligado? Mas as minhas referências pessoais são ruins, cara. Eu, eu tento não falar sobre as minhas referências pessoais, porque elas foram muito ruins, tá ligado? Muito ruins mesmo, cara. <risos> A maioria das pessoas que eu conheço que foram fazer psicologia parece que procuravam um diagnóstico pra elas. Todas, Cimeira. Todas que eu conheci foram pra se autocorrigir. Todas. Essa, era, essa é, assim, 100% das pessoas que eu conheci usam essa justificativa pra fazer psicologia. Eu quero corrigir meus problemas. Eu sou muito fodido, então vou fazer psicologia pra poder me tornar menos fudido, tá ligado? Caralho, meu irmão. Como assim, tá ligado? Fala que tomar filosofia não dá dinheiro. Aí a primeira questão filosófica que tu tem que descobrir é o de dinheiro. Meu problema com o psicólogo foi que eu pioro, que foi uma que piorou o caso da minha mãe, mas depois chamamos uma outra que tá resolvendo. É, então, tem, tem profissional ruim em todos os lugares, né, Kireg? Você não pode criar... Não generalizar é bom, né? Um, um dia posso te, é, ter uma boa experiência com psicologia. É, então... Pode crer, pode crer. Zeus tá filosofando mais, muito sobre psicologia, hein? Lamento pela classe. É que filosofia é uma parada intelectual, né? Grande parte das pessoas tende a preferir algo concreto, ou direto, objetivo mesmo. É, enfim, é isso, só pra não... Eu vi nem a galinha. Esse vídeo vai ter umas duas horas, né? Vieram primeiro? Simplesmente porque a noção de vir primeiro não existe. A matéria produz as ideias, e as ideias reproduzem a matéria, que produz as ideias, que reproduzem a matéria, e assim por diante tudo nesse exato momento e para todo sempre. A ideia de começo e fim tá atrelada à nossa percepção intuitiva do tempo, mas é como o próprio Einstein escreveu numa carta para um amigo dele uma vez, eu já citei essa frase em um, em um outro vídeo, a distinção entre presente, passado e futuro não passa de uma persistente ilusão. Na ausência de consciência, não existe diferença entre um bilhão de anos e um segundo. Vocês entendem isso? Todo momento é agora. Ou vai me dizer que você ficou cansado de esperar ter, todos esses bilhões de anos até você nascer? Lógico que não. Tá ligado? O que eu quero dizer, no fim das contas, é que nós somos tudo isso, tá ligado? Nós somos uma breve manifestação da eternidade evocando a coisa toda. Nada é bonito nem feio, nada é grande nem pequeno, nada é rápido nem devagar, nada é vermelho nem azul, nada é bom nem ruim, nada existe até que seja percebido por nós, tá ligado? Nós é. atribuímos existência... Aí, aí que tá, saco. eu acho que aí que entra a nossa discordância. Eu ia falar que eu concordo com ele, tá ligado? Mas, porra, aí que a gente discorda. Eu, até a, eu acho que os adjetivos não determinam a existência, tá ligado? A existência de uma parada não é, um, não é, não, não é uma predisposição de um adjetivo que é dado para isso, cara. Tipo, eu não preciso dar um adjetivo para essa tampa para ela ser uma tampa, tá ligado? Ela é uma tampa, pronto. Aí eu vou falar, mas essa tampa é muito pequena. Aí não é nesse momento que eu designo pequena que ela se torna real, tá ligado? Eu acho que é aí que tá a minha divergência com esse raciocínio, sacou? Pra mim, as coisas, elas existem, cara, e pronto, tá ligado? A gente só serve pra dar adjetivo, basicamente. A gente só tá ali pra adjetivar a parada. Né? ...as coisas por meio da nossa percepção delas. Isso não quer dizer, obviamente, que o universo tenha se materializado instantaneamente no momento em que a gente observou ele a primeira vez. Mas a gente teve que observar ele uma primeira vez pra constatar que ele já existia há bilhões de anos e que nós surgimos a partir dele, entendeu? Bilhões de anos são uma medida que nós inventamos. As estrelas, os planetas, as galáxias não perceberam esse tempo passar. Nesse sentido, a idade do universo não seria uma característica dele, mas uma característica que nós atribuímos a ele. Só que como nós somos uma parte intrínseca do universo, então sim, também é correto afirmar que a idade do universo é de qualquer forma uma característica dele, né? É uma característica que o universo se auto-atribuiu através de nós. Se não tivesse assim, gente aqui... Como que ele auto-atribuiu? Se é através de ser a gente que atribuiu? Pô, contraditório pra caralho. Não tem como o universo auto-atribuir algo que eu atribuí a ele, pô. Como assim? Não faz nem sentido. O universo simplesmente não teria bilhões de anos. E se o universo não tivesse bilhões de anos, simplesmente não teria gente aqui. O problema tá em conseguir entender que o tempo só passa atrás dos nossos olhos. Tá ligado? O universo não veio antes da gente e a gente não veio antes do universo. Tudo é uma coisa só que sempre existiu. E lógico, né? a capacidade de evocar o universo não precisa ser uma exclusividade nossa. Pode ser que num planeta distante, 
tem algum alienígena com as mesmas capacidades cognitivas que a gente, tá ligado? Esse alienígena desenvolveria os seus próprios signos para interpretar a realidade da mesma forma que a gente faz aqui. Nós somos essenciais para o universo enquanto entidade, mas insignificantes enquanto indivíduos, tá ligado? Não precisa ser a gente. Se a humanidade desaparecer, uma nova vai surgir em algum outro ponto do espaço-tempo para desempenhar a mesma função que a gente desempenhava aqui. E quando você finalmente entende tudo isso e vai descendo os degraus da alienação, você percebe que todos os aspectos da nossa realidade respeitam a mesma, a mesma dialética, tá ligado? Simplesmente porque a realidade é uma só e o que muda são os signos por meio dos quais a gente descreve ela, entendeu? Por isso que, da mesma forma que o universo é movido pela relação simbiótica entre física e metafísica, o indivíduo é movido pela relação simbiótica entre racionalidade e intuitividade. A divisão do cérebro entre lado direito intuitivo e lado esquerdo racional é uma simplificação exagerada, né? Toda a nossa percepção da realidade é tão intuitiva quanto racional, tudo ao mesmo tempo. Um não vem antes do outro. A mesma coisa acontece com a sociedade. A sociedade também é movida pela relação simbiótica entre infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura de uma sociedade é a base material dela, né? São as condições ambientais, os recursos naturais, a tecnologia, a força de trabalho, tá ligado? E a superestrutura é a base ideal de uma sociedade. É a cultura, a religião, a política, a filosofia e tudo mais, tá ligado? De acordo com esse ponto de vista, a gente poderia chegar na conclusão de que na sociedade a infraestrutura produz a superestrutura e a superestrutura reproduz a infraestrutura. Uma não existe sem a outra e uma não vem antes da outra. A questão é que a nossa percepção intuitiva do tempo nos obriga a escolher um que venha primeiro, seja o materialismo ou o idealismo, seja a infraestrutura ou a superestrutura. Quando, ah, na verdade, claro. os dois são a mesma coisa. Mas essa aí é a parada foda, né, Mamato? Quando você entra na discussão e fala, pô, o fato de você... Você acha que tá... Tipo assim, você tá errado, né, cara? Tipo assim, você tá errado porque você não entende o que ele fala, né, cara? Tipo assim, e se eu falar pra você que, cara, você não tá divergindo comigo, você só não entende a base do meu discurso, como é que faz? Eu posso usar o mesmo argumento que você usou agora com você, tá ligado? Você também não tá divergindo comigo, não, cara. Você só não entende a base do meu discurso. Ganhei. Uma coisa, tá ligado? Um não vem antes do outro, simplesmente porque a noção de vir antes é uma ilusão. Uma ilusão muito persistente, né? Por isso a gente não, não, não desenvolveu até hoje nenhum modelo de sociedade que consiga, de fato, representar totalmente essa simbiose, tá ligado? Todas as sociedades que já, que já existiram na, na, na história moderna se basearam em sistemas de relação unilateral entre materialidade e ideologia. Ou um ou outro vem primeiro, tá ligado? E o que sobra fica como se fosse uma mera consequência impotente do primeiro. Mas, na verdade, a realidade material que produz a nossa percepção da realidade já é, ela própria, uma reprodução da nossa percepção da realidade que foi produzida pela realidade material. Vocês entendem isso? Lógico que não, tá ligado? Não dá pra entender porque o nosso cérebro não é desenhado dessa forma. E, portanto, a nossa linguagem não tem meios de expressar essa ideia de uma forma que não fique paradoxal. Por isso que tanto as filosofias orientais, quanto os pré-socráticos, é. Heráclito, por exemplo, eles se expressavam principalmente por meio de metáforas, figuras de linguagem, meditação, né? Justamente por... Se expressavam por meio de metáforas, meditação. Pô, maneiraço. Porque eles percebiam, desde aquela época, que esse aspecto Maneiro. da realidade, ele é tão contra-intuitivo que quase não pode ser descrito, né? Esse é um conceito que aparentemente é melhor entendido matematicamente. Mas infelizmente a gente vive num mundo de especialistas. Onde cientistas políticos e sociólogos entendem muito pouco é, de cara, física. É porque tipo assim, cara, eu acho que tipo, é foda, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que ele tenta... É, que assim, que ele, ele começa o vídeo, dá toda uma explicação, ele justifica que ele não é especialista em porra nenhuma, que ele tem interesse por filosofia, que ele tem interesse por... Física, mas que ele não é físico, ele não é filósofo, ele não é especialista em porra nenhuma, ele só tá falando as paradas que ele pensa. Ao mesmo tempo, durante, pô, grande parte do vídeo ele tá sempre... Ah, tá, é, é porque a gente tá acostumado a fazer assim, mas na verdade é assim, assim, assado. Ah, a gente tá acostumado a fazer isso, mas na verdade é assim, 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 tá ligado? Ele faz isso várias vezes, né? Então, pô, é foda, porque logo na sequência, tipo, ah, cara, porque a gente tá... A gente vive num mundo que todo mundo é assim, 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 eu não sou especialista, mas... Eu sou especialista o suficiente para dizer qual que é a verdade que você deveria saber, porque senão você tá na, na escada da alienação, né? Que foi até um termo que ele mesmo usou. Eu acho que essa é a parte que me incomoda um pouco disso, tá ligado? Porque é muito... Ao mesmo tempo que ele 
não quer se colocar como dono da verdade, ele se coloca como dono da verdade o tempo inteiro, né? Ah, o tempo inteiro não, mas pelo menos em vários pontos do vídeo, né, cara? Aí, sei lá, é complicado também, saca? Que matemática. É, tipo assim, pô, eu não tenho certeza de nada, mas a realidade é essa aqui. Se você não, se você não tá nesse caminho que eu tô falando pra você, você é alienado, né, cara? Pô, é complicado, né? E físicos e matemáticos entendem muito pouco de política e sociedade. E aí teve que vir eu aqui resolver essa porra. Mas é isso, mano. <risos> aí teve que vir eu resolver essa porra. Pode crer. Por isso que eu falei aqui. Pode crer. São aspectos <risos> que são muito bem representados nas filosofias orientais, certo? Essa dialética, é, é ela foda, aparece é em, todas as, em todas as filosofias. Certo? No hinduísmo, no budismo, no taoísmo, essa ideia de uma realidade fundamental, né? Onde uh, existe um ciclo <risos> dialético entre materialismo e idealismo, isso surge de uma forma ou outra em todas essas filosofias, tá ligado? E é por isso que com as descobertas da física moderna, tantos físicos que nem o Oppenheimer, por exemplo, acabaram relacionando né, esses conceitos da física moderna com os conceitos das filosofias aqui do Oriente. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa merda. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. <risos> Desculpa aí qualquer merda que eu tenha falado. E é nóis, mano. Falou. Tamo junto. Tamo junto. Bom pra caralho, de qualquer forma. Tá bom. Bom demais, bom demais. Ah, cara, maneiro, maneiro. Cara, eu, eu assim, é, eu fico feliz de poder compartilhar vídeos como esse com vocês, cara. Eu acho que é, são momentos maneiros, tá ligado? Já fazia tempo que eu não tinha, é, sei lá, de, assim, trocações como essa, né? Apesar de a gente não estar tá trocando tanto assim, né? A gente tá mais, a gente troca, mas não troca tanto, né? É maneiro, porque eu já, eu já tive mais amigos mais próximos, onde a gente devaneava, né, sobre assuntos como esse, assim, na rua, né, cara, já, porra, lembro de vários momentos onde eu tava, porra, na esquina de uma rua com dois brothers e a gente ficava viajando sobre assuntos como esse, assim, tá ligado, que vinham da, diretamente do nosso, do, CP, do CPU mesmo, tá ligado, CPA, quer dizer. E é sempre, é sempre maneiro, né, cara? É uma troca maneira de você... São coisas maneiras, né? devanear, né, cara? Trazer informações novas, até... Às vezes fica, cara, de, de discussões como essa, quando você não entendeu metade da porra, mas fica um bagulho que você, porra, desencadeia um outro, um outro interesse, alguma, algum outro assunto que você vai pesquisar e tal. Até mesmo de forma gener, gener, geral, tipo, ah, cara, vou saber um pouco mais sobre filosofia, tá ligado? Vou ver um pouco mais sobre, sobre física, qualquer merda dessa, tá ligado? Isso aí já... Já é maneiro pra caralho, tá ligado? Então eu fico feliz de poder compartilhar, além de compartilhar vídeos inúteis e vídeos sobre a morte dos videogames, né? Que estão morrendo, obviamente. Eu fico feliz de a gente poder compartilhar e ainda assim ter 300 pessoas aqui na live assistindo isso comigo, cara. Então, maneiraço, se você foi herói o suficiente pra ficar até o final desse react, é... eu vou deixar pra você comentar. Digita aí, comenta aí. É, Clamates na descrição aí, no, nos comentários aí. Escreva aí, Clamates. Só deixa aí, Clamates. Os caras, quem, quem, é, quem é Clamates? Quem que é? Vocês nunca saberão. Mas deixa aí, só pra ver quem é que veio até o final desse vídeo aqui, porque você é brabo. Então é nóis. Comenta aí o que você quiser e a gente se vê no próximo react aí. É nóis. <risos> brabo. <risos>